প্রিয় শিক্ষার্থীরা বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত গত দুইটি ক্লাসে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণের টোটাল ছয়টি নিয়ম আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা এই ছয় নম্বর নিয়মের উচ্চতর প্রয়োগগুলোকে করার চেষ্টা করব আমার সামনে একটি উৎপাদক রয়েছে এই উৎপাদকটা কীভাবে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি এই উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার আগে এটা যে ছয় নম্বর নিয়মে পড়েছে সেটা আমাদেরকে একটু বোঝা দরকার আমাদের ওই ছয় নম্বর নিয়মের যে অঙ্কগুলো ছিল এর মধ্যে এরকম একটা অঙ্ক ছিল এখন এটাকে যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব এরপরে আরেকটা অঙ্ক ছিল এরকম বা এরকম কিছু অঙ্ক ছিল এখন এই ধরনের ক্ষেত্রে এই ধরনের উৎপাদক বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি এখানে এক্স স্কোয়ার পরে এক্স এখানে এক্সের যত পাওয়ার থাকে তারপরে তার অর্ধেক পাওয়ার থাকে এবং শেষে সেই এক্সটা নেই একইভাবে এটাকে যদি লক্ষ্য করি এক্স স্কোয়ার তার পাওয়ার হচ্ছে অর্ধেক মানে ওয়ান এক্সের পাওয়ার এখানে ওয়ান আর পরেরটা এক্স নেই এর পরেরটা যদি আমরা লক্ষ্য করি সিক্স এ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে তার পাওয়ার ওয়ান এবং শেষে সে নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি চাইলে এরকমভাবেও লিখতে পারি এটাকেও আমি একটি উৎপাদক বিশ্লেষণ বলতে পারি আবার একইভাবে এটাকেও আমি একটি উৎপাদক বিশ্লেষণের মধ্যপথ বিভাজন পা আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি পথ থাকে তিনটা এবং তিনটা পদের ক্ষেত্রে প্রথম যে পাওয়ারটা থাকে ওই চলক তারে অর্ধেক পাওয়ার তার পরে থাকে এবং শেষে সেই চলকটা থাকে না এখন আসো আমরা যদি তাহলে দুইটা খেয়াল করি দুইটা ব্যাপার দেখতে চাই যেমন আমি লিখলাম এরকম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আরেকটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি এটা আমরা গত ক্লাসে করেছিলাম এখন এটাকেও যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে কি আসে এখানে যে এক্স রয়েছে এখানে সেই এক্সের পাওয়ার কিন্তু অর্ধেক রয়েছে এবং শেষে কিন্তু এই এক্সটা আবার নেই এই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা মিলাল টার্ম ব্রেক করা যাবে এই প্রসেসের দিকে যাচ্ছে তাহলে এই রকম নিয়ম বা এই টাইপের কোনো উৎপাদক বিশ্লেষণ তিনটি পদ সহ প্রথম চলকের যত পাওয়ার থাকবে তারপর চলকের ওই চলকের পাওয়ারটা অর্ধেক থাকবে এবং শেষে সে চলকটি থাকবে না যদি এরকম পাওয়া যায় তাহলে আমরা ধারণা করতে পারি বা আমরা চেষ্টা করতে পারি হয়তো এটাকে মেল টার্ম ব্রেক করা যেতে পারে এখন আসো আমরা এই উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি উপরে অঙ্কটিকে এখন এখানে দেখা যাচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস সেভেনে পরেরটাই আসে এ স্কোয়ার প্লাস সেভেনে এবং শেষের অংশে কিন্তু এ স্কোয়ার প্লাস সেভেনে নেই এখানে পাওয়ার স্কোয়ার এখানে তার অর্ধেক এবং শেষে সেটা নেই এখন এটাকে আমরা একটু সহজ করার জন্য এই দুইটা অংশকে একটা জিনিস ধরে নিতে পারি যেমন আমি চাইলে এটাকে এক্স ধরে নিলাম তাহলে এটাকে যদি আমরা এক্স ধরে নিই তাহলে সম্পূর্ণ প্যাটার্নটা বা দৃষ্টিটা দেখলেই আমরা অঙ্কটা দেখলেই বুঝতে পারবো যে এটাও একটি মিলের টার্ম ব্রেকের মতো হয়ে গেছে আমরা ডান পাশে লিখে দিলাম ধরি এখন যথারীতি আগের মতো একশো আশি আমি বলেছিলাম যে বড় ধরনের যখন কোনো সংখ্যা হয় এটা নিয়ে আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি বড় ধরনের যদি কোনো সংখ্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক জোড়া মানে একশো আশিকে এইভাবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান এইটটি বা ওয়ান এইটটিকে আমরা টু ইন্টু নাইনটি এভাবে না এভাবে না করে এভাবে করে আমরা করতে পারবো কিন্তু আমাদের সময়টা বেশি চলে যাবে আমরা যদি কোনো শর্টকাট নিয়ম বা নিজেরা একটু যদি আইডিয়া করে নেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে সুবিধা যেমন একশো আশির সামনে আছে মাইনাস তাহলে এইটার আগে যেহেতু মাইনাস রয়েছে তার মানে আমি ধারণা করে নিতে পারি যে এমন দুটি সংখ্যা আসবে যে দুটি সংখ্যার বিয়োগফল হবে আট এখন কোন দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল আট হয় যেমন দশ আর দুই বিয়োগ করলে হয় আট তো দশ আর দুই গুণ করলে হয়ে যায় বিশ একশো আশি পর্যন্ত কিন্তু আমরা যেতে পারলাম না এখন তাহলে আমাদেরকে বড় সংখ্যার দিকে যেতে হয় আচ্ছা তাহলে আমরা আরে আরও দুটি সংখ্যা নিতে পারি আমরা নিতে পারি নাইন ইন্টু তাহলে যদি আট পার্থক্য হয় আট 
আর 9 17 9 ইনটু 17 বোঝাই যাচ্ছে এখানে যদি কোনো জিরো নেই তাহলে এটা কোনো দিনই 180 আসবে না আমরা যদি 8 ইনটু 10 নেই এখানে 10 আর 8 এর পার্থক্য হচ্ছে 2 নো আমরা 8 ইনটু 10 নিতে পারবো না এখানে 80 চলে আসে আমরা 18 ইনটু 10 নিতে পারি তাহলে দুইটাকে গুণ করলে হয় 180 আর বিয়োগ করলে হয় 8 তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 18x আমরা গত ক্লাসেও বলেছিলাম যে সব সময় বড় সংখ্যাটাকে আমরা আগে লিখব এবং এখানে যে চিহ্নটা থাকবে সেটা বড় সংখ্যার আগে থাকবে যেহেতু বিয়োগ করতে হবে সেইতো প্রথম যে চিহ্নটা দিয়েছি পরে আমি একটা বিপরীত চিহ্ন দিয়ে দিই প্রথম মাইনাস দিলে পরে প্লাস প্রথম প্লাস দিলে পরে মাইনাস এবার আগের মতো কাজ করলাম আমরা গত ক্লাসে এগুলো আলোচনা করেছি যে আমরা এখানে কমন নিব এবং সব সময় উৎপাদকের বিশ্লেষণে একটা কমন জিনিস আমরা দেখতে পাই যে অ্যাট লিস্ট দুইবার যেন কমন যায় অ্যাট লিস্ট দুইবার যেন কমন যায় ওইভাবে আমরা অঙ্কটি করতে পারি এবার আসো আমাদের উৎপাদকের বিশ্লেষণ কি শেষ হয়েছে x কিন্তু আমার রাশিতে ছিল না প্রথমে তাহলে প্রথম বীজগণিতিক রাশি যদি আমরা নিতে চাই তাহলে আমরা এই মানটি বসিয়ে দেব এখন লক্ষ্য করে দেখো এই নিচের যে দুইটি রাশি রয়েছে এই দুইটি রাশির মধ্যেও কিন্তু আবার একই সেই প্যাটার্ন সেই উৎপাদকে এখানে তিনটা পদ রয়েছে এখানে এ স্কোয়ার রয়েছে পরেরটা এ রয়েছে তারপরে এ নেই সেই প্যাটার্নে এটা কিন্তু আবারও উৎপাদকে বিশ্লেষণ মানে মিনিমামটা ব্রেক করা যায় তাহলে আছে 18 তাহলে আমরা লিখতে পারবো 9 দুগুণে 18 আমি তোমাদের সাথে গত ক্লাসে ডিটেইলস এটা নিয়ে আলোচনা করেছি কিভাবে একটি মিডল টার্ম ব্রেক তোমরা করবে এবার এখানে আছে 10 তাহলে 5 দুগুণে 10 আমি এ কমন নিব এখানে -2 কমন গেলে অবশ্যই একটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিব তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম আমরা দেখতে পেলাম এখানে যত যে উৎপাদকটা ছিল এই রাশিটার কি আমরা চারটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ বা চারটি রাশির গুণিতক আকারে প্রকাশ বীজগণিতিক রাশির গুণিতক আকারে প্রকাশ করে ফেললাম তাহলে এই অঙ্কটাকে যদি আমরা একটু রিভিউ করি প্রথম আমরা দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি যে এটাকে যদি আমরা কিছু একটা ধরে নেই তাহলেই আমরা এটাকে মিডল টার্ম ব্রেকের আওতায় আনতে পারবো এরপর যথারীতি মিডল টার্ম ব্রেক করলাম ওই বড় সংখ্যা মিডল টার্ম ব্রেকের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা বিবেচনা করে প্রথমবার আমরা ওই আগের মিডল টার্ম ব্রেকগুলো যেভাবে করেছি সেভাবেই প্রথমবার কমন নিতে হয় দেন আবার কমন যায় দুইবার কমন নিলাম এরপর মানটা বসিয়ে দেখলাম এই মান বসানোর পর আবার দেখতে পেলাম যে এখানে আবার একটি মিডল টার্ম ব্রেক হয়ে গেছে মিডল টার্ম ব্রেক আবার ফেলে দিলাম দেন আবার কমন নিলাম আমাদের অঙ্কটি সমাধান হয়ে গেল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা যে নিয়মে একটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম ঠিক একই নিয়মে আমি তোমাদের বাসায় দুটি প্র্যাকটিস দিয়ে দিয়েছি তোমরা ওই অঙ্কটা যদি বুঝে থাকো তাহলে তোমরা অবশ্যই এই দুইটি অঙ্ক করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা আরেকটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে যাচ্ছি 
এই উৎপাদকের বিশ্লেষণটি আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পাবো যে এখানেও কিন্তু মিডল টার্ম ব্রেক রয়েছে এটাও 6 নাম্বার নিয়মের মধ্যে পড়ে যায় কিভাবে এই অংশটা নয় এটাও নয় এবং এই অংশটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে গত ক্লাসে যে আমরা ঘন নাম্বার অঙ্কটি করেছিলাম সেই অঙ্কের মতই দেখা যাচ্ছে এখানে a স্কয়ার রয়েছে পরেরটায় তার অর্ধেক পাওয়ার কিন্তু শেষে a নেই তাহলে আমি এটাকে যদি উৎপাদকের বিশ্লেষণ বলি বাকি অংশটাকে আমি ঠিক রাখব এই অংশটাকে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের প্রথমটা শেষেরটা গুণ করতে হবে তাহলে 2a² 3b² যদি আমরা গুণ করে ফেলি তাহলে 6 a স্কয়ার b স্কয়ার অর্থাৎ আমার কাছে সংখ্যাটি আসলো 6 6 এর জোড়া তো যেহেতু এটা ছোট সংখ্যা সেহেতু এটার জোড়া বানাতে আমাদের কোনো সমস্যাই হবে না আমি জোড়ায় জোড়ায় সংখ্যাগুলো লিখে নিলাম মাসখানে রয়েছে 5 আমরা জানি যে এখানে বিয়োগ করলেও 5 হয় এখানে যোগ করলে 5 হয় এই সমস্যাটা আমরা কিন্তু প্রথম ক্লাসে দ্বিতীয় ক্লাসে কিন্তু আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম তাহলে যেহেতু এখানে প্লাস রয়েছে সেহেতু আমরা জানি যে যোগ করে আনতে হয় তাহলে 3 আর 2 কে আমরা নিয়ে নিব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি সব সময় আমরা বড়টাকে লিখব যেহেতু এখানে প্লাস এবং যোগ করতে হবে তাহলে পরেরটা একই চিহ্ন দিতে হবে আমাদের बाकी অংশ গুলোকে ঠিক রাখলাম এবং এটাতে মিলিটাম ব্রেকের যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসের মত করে আমরা করব তাহলে আমরা কমন নিয়ে নিলাম এখন ताहले आम्रा बुझते पालना जे ये डान पासे छोटा एक टा अंकशो के आम्रा उत्पादक के बिस्लेशन कोडे फिल्ला माने इटा के आम्रा मिल टाइम ब्रेक कोल्ला एक मिल टाइम ब्रेक कॉर्ड पौरे आम्रा जिसे शॉम्पुल नॉन कोटा के एक टू लॉक को कोली इप टोटल नॉन कोटा के एक टा मिल टाइम ब्रेक एकाने रोएचे एक्सेर এখন মিডল টার্ম ব্রেক করার ক্ষেত্রে এর আগে যতগুলো অঙ্ক আমরা করেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটা সংখ্যা ছিল সেই সংখ্যাগুলো জোড়ায় জোড়ায় বের করেছি কিন্তু যখন শেষে রাশি থাকবে এই ধরনের অঙ্ক তোমরা দেখতে পাবে যখন শেষে রাশি থাকবে সংখ্যা না থেকে তখন আমাদেরকে ওই জোড়ায় জোড়ায় কোনো কিছু বের করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের শেষে যে জোড়াটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের মানে প্রথমটা শেষেরটা গুণফল যে জোড়াটা থাকবে সেটাই হবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জোড়া ওই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তোমরা দেখতে পেয়েছো যেমন আমাদের 6 কে যখন আমরা ভেঙেছি 2 into 3 হয়েছে আরেকটা হয়েছে 1 into 6 বা যে জোড়াগুলো আসে সেই জোড়াগুলোকে হয় আমরা যোগ করি না হয় আমরা বিয়োগ করি যোগ বা বিয়োগ যে কোনো একটা করলেই মাঝের অংশটা চলে আসে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কি রয়েছে আমাদের কাছে রয়েছে 2a 3b একটা এবং a b আরেকটা তাহলে আমি দুইটি অংশ চিন্তা করতে পারি একটা জোড়ার একটা অংশ হচ্ছে 2a 3b আর একটা হচ্ছে a b আমাদের মাঝের অংশটা হচ্ছে 3a 4b এখন আমরা জানি যে এই ক্ষেত্রে বড় কোনটা বড় হচ্ছে 2a 3b তাহলে 2a 3b কেই আমরা আগে রাখব এবং এখানে যে চিহ্নটি রয়েছে সেই চিহ্নটাই দিব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা চোখ বন্ধ করে এই কাজটা করে ফেলতে পারি प्रथमे ही अमरा एकाने तो अवश्य एकाने जो राशि रहता है जिसे तो पास है थाक बी एकाने बोरो जेट राशि टेके लिखे फिल्लम एवं एकाने जो चिन्नो शेष चिन्नो डर दिए फिल्लम आरेक तो जिन्हें जो भी लॉक करो एकाने चिन्नो टक कीरुए चे प्लस ये रागे अमरा देखे थी जो दूसरा गुणफलन पड़े एकाने � বিয়োগ করতে হয় এটা আমরা এমনি করে ফেলতে পারি কিন্তু যদি তারপরে তোমাদের মধ্যে সন্দেহ থাকে তোমাদের কাজ হবে এইখানে যে জোড়াটা পাওয়া যাবে বা এই দুটার গুণফল মাঝে মাঝে এখানে থাকতে পারে এই দুটার গুণফলে যে জোড়াটা পাওয়া যাবে সেই জোড়াটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা একবার যোগ করবেন একবার বিয়োগ করবেন যোগ এবং বিয়োগ করার পরে যে কোনো একটা অবশ্যই অবশ্যই মাঝের অংশের সাথে মিলে যাবে যেমন আমি এখানে যোগ করব কারণ আমি আইডিয়া করে নিতে পেরেছি যে এই শেষের অংশ মানে হচ্ছে এখানে গুণফলের যে অংশটা আছে সেখানে একটা যোগ চিহ্ন রয়েছে তার মানে আমাদেরকে যোগ করতেই হবে তাহলে এখানে যোগ করলে হয় 3a 
এখানে যোগ করলে হয় 4b তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা যোগ করব সেই তো প্রথম যে চিহ্নটি রয়েছে পরে আমি সেই চিহ্নটি ব্যবহার করব এর পরের জোড়ার অংশ রয়েছে a b x टू ए प्लस थ्री बी इनटू ए प्लस बी ताहोले आम्र देखते पाच्छी जे एटा किन्तु आश्चर्य वो ही मिलियन ट्रम ब्रेकी होय तो अन्नों के क्षेत्र एक है ना एक टा थ्री अस्तो एक है ना एक टा टू अस्तो एक है ना होय तो एक टा सिक्स अस्तो ये भावे तो आम्र करें ची लॉको करो थ्री एर पर एक टा एक्स अस्तो टू এই 6 এরও কিন্তু আমরা এরকম ভাবে এরকম চাইলে লিখতে পারতাম তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে মাঝের অংশটা ওই মিডল টার্ম ব্রেকটা ওই আগের অঙ্কের মতোই শুধুমাত্র ওই 3 এর জায়গায় 2a 3b মানে একটা বীজগণিতিক রাশি আর 2 এর জায়গায় আরেকটি বীজগণিতিক রাশি এসে যায় এবং সাথে কিন্তু x দেখেছো ওই আগের অঙ্কের মতোই এখন আবার কমন নয় পালা আমরা জানি যে জোড়ায় জোড়ায় কমন নিকা তার মানে এই সম্পূর্ণ একটা জোড়া এই জোড়া আরেকটি এই দুইটি অংশের মধ্যে x কে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমন তো x কে যেহেতু এখানে ব্র্যাকেট রয়েছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম x স্কয়ার থেকে x বের করে ফেললাম এখান থেকে যদি আমরা x বের করি তাহলে থাকতেছে 2a 3b এবং এই ক্ষেত্রে এখান থেকে যদি আমরা a 아로스 어제 신다 거래 지에 간 대게 엑스타 주담 라바 앞 뒤에 뒤에 따 홀에 영 쇼라 탁 비영 쇼라 리케 딜람 에 간 대게 플라스 비타 쪼 레게 레게 탁 비에 엑스 에 간 레게 딜람 에 간 대게 플라스 비타 주담 라 레게 데이 반 리케 데이 따 홀에 간 쪼에 플라스 지 비리 단 바셔 보셔 보니 어버 씨 어버 씨 아마 자 니제 리길 단 백 만에 이 호체 두이 발 검은 자 배. 다 라렉 발 주리 검은 자에 바 비영 쇼라 게 암가 리케 리트 발이 에 호에 가 라마 대 옷 바도 게 비스 레션. প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই মাত্র আমরা যে অঙ্কটি সমাধান করেছি সেই অঙ্কের মত করে আমি আরেকটি অঙ্ক তোমাদের বাসার কাজ দিয়ে দিলাম এখন এখানেও দেখো এটাও কিন্তু একটি মিডল টার্ম ব্রেক এখানে রয়েছে x স্কয়ার পরেরটা x এর পাওয়ার হচ্ছে 1 মানে তার অর্ধেক পাওয়ার এবং শেষের অংশে কিন্তু x নেই সুবিধা হচ্ছে যদিও এই অঙ্কগুলোকে ছাত্রছাত্রীরা এই অঙ্কগুলোকে কঠিন মনে করে কিন্তু আমি মনে করি এটা একটু বেশি সহজ কেন সহজ আমাকে কষ্ট করে ওই যে 180 থাকলে ওই টাকা আবার ভাঙা চিন্তা করা ভাবা এত অনেক কিছু চিন্তা করতে হয় অনেক ভাবতে হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু একটা জোড়ার একটা অংশ হচ্ছে a 1 আরেকটা হচ্ছে a 2 আমাদের দিয়ে দিয়েছে আমাদের কাজ হচ্ছে বড়টাকে আগে রাখা বড়টাকে আগে রাখা আর ছোটটাকে পরে নিয়ে যোগ এবং বিয়োগ জাস্ট দুইটা কাজ করা একবার যোগ করব একবার বিয়োগ করব যদি যোগ আর বিয়োগ করে দেই তাহলেই দেখব মাঝের অংশটা কোনো না কোনো ভাবে চলে এসেছে 